Hmm, hari yang baik untuk pindah ke kamar yang indah. Bahkan baunya pun tidak seperti kamar yang bagus. Ini adalah mimpi buruk. Aku takut tinggal di sini. Enit, kamu tidak perlu melompat ke arahku. Aku tidak bisa tidur nyenyak di sini. Aku harus memikirkan sesuatu. Saat kami berkendara, aku menemukan desain yang bagus untukku. Ayo kita kerjakan bersama, karena ini sangat bagus. Pertama-tama ini terlalu terang. Kedua, aku memiliki cetak biru untuk kamar impianku. Jadi aku tidak mau membuat kamarmu. Apa maksudmu kamu tidak menyukainya, Enid? Aku bahkan tidak akan bertanya. Aku hanya butuh cat hitam agar aku bisa menggambar batas ruang pribadiku. Ayo kita cat semuanya dan ini mungkin terlihat lebih baik. Wah, bisakah kamu melakukan itu? Kalau begitu, aku akan mengecat separuh ruangan ini juga. Tapi pertama-tama, aku harus menyingkirkan serang laba-laba yang jelek dan menyeramkan itu di dinding. Uh, mengerikan. Begitu banyak laba-laba. Aku takut dengannya. Sekarang aku bisa mengecat tuh warna kuning dan merah favoritku. Bagian kamarku terlihat ajaib. Gambar-gambar mengerikan ini harus dilangkan. Ini catnya. Dan selesai. Siapa yang bertemu kita? Biar aku periksa. Oh, itu tukang angkut yang membawakan perabotanku. Keren. Halo, halo. Ini juga untukmu. Wednesday, perabotanku sudah diantarkan. Keren sekali, bukan? Aku akan punya tempat tidur lantai pertama. Dan di bawahnya, tempat untuk dunia pelangiku sendiri. Wah, mainanku juga ada di sini. Luar biasa. Hati-hati dengan mainan itu. Itu mainan kesukaanku. Wah. Dan di sini pun juga banyak popitos. Kalian melakukan perjalanan hebat. Terima kasih ya. Dan ini juga semua bantal-bantalku, bantal kesukaanku. Sangat banyak warnanya. Terima kasih. Dan aku pikir pekerjaan kalian selesai. Aku akan pergi ke kabin bawah tempat tidurku. Dunia aku sangat indah. Bensai, datanglah ke sini. Ah, tidak pernah dihidup. Benda, aku butuh bantuanmu. Kamu harus membantuku mengambil kotak berisi barang-barangku. Ya, yang hitam. Baiklah, mari kita lihat apa yang mereka masukkan ke dalam kotakku. Aku butuh papan untuk membuat tempat tidur. Tapi, jangan lupa bornya. Ayo, aku pegang itu. Kamu yang kencangkan. Bagus. Sekarang kita harus memasang ranjangnya. Dapatkah kamu lakukannya sendiri? Sempurna, itu koperku. Di dalam koper ini, Dapat beberapa benda favorit aku yang mengingatkanku pada rumah yang mengerikan. Seperti tangan dan tulang temanku. Laba-laba adalah favoritku yang aku temukan di loteng rumahku. Dekorasi dinding yang bagus, dan rak-rak ini perlu diisi dengan sesuatu. Beberapa lilin mungkin lebih baik. Hmm, aku sama sekali tidak nyaman tanpa sarang laba di sudut rumahku. Jadi, kamu bahkan bisa menggantung lebih banyak di sini. Aku bisa menggunakan tirai ini untuk bersembunyi dari Enid. Seperti yang kamu sadari, mereka sudah pergi. Ayo bantu aku masukkan mesin tiknya. Aku punya bab baru dari buku ini yang akan terbit Jumat depan, jadi aku harus segera bekerja. Hei, hei! Apakah kamu ingin memberikanku manicure juga? Biar aku yang mengerjakan yang biru. Hmm, aku tidak melakukan apa-apa pada jendela. Aneh, kita harus memperbaikinya. Aku punya banyak cat kuku yang bagus. Jadi seharusnya sangat cerah. Wah, pekerjaan yang luar biasa. Wah, ruangannya menakutkan. Mengapa dia menakutkan? Kurasa kamu bingung. Kamar kamu terlihat seperti unicorn yang rusak. Tapi kamarku benar-benar bersih. Aku benar-benar lupa untuk membuat tempat yang terpencil dan lucu untuk hewanku. Dia akan menyukai tempat tidur ini. Dan wortel segar kesukaannya. Aku dan kelinciku, Desi. Kemarilah. Hai, inilah rumah barumu. Inilah. Sempurna. Apa? Ini punya kelinci. Dan kalau jengking peliharaanku mati secara tragis, aku tidak akan pernah bisa merasakan sengatannya lagi. Jangan sentuh aku. Aku sedang berduka. Apa kamu mengambil air mataku? Aku harap kamu membutuhkannya untuk mengkloningku. Kenapa kamu menyiram kalah jengkingku? Tidak bisakah kamu menghidupkannya kembali? Apa? Kalah jengkingku hidup? Benarkah? Dia adalah zombo scorpion sekarang. Aku sangat senang. Aku jijik pada diriku sendiri. Aku sangat menyukai lagu ini. Ini sangat keren. Tidak ada yang bisa mengalahkan musik klasik. Musik macam apa yang didengarkan Wednesday? 
Musik ini benar-benar mengganggu suara lagu favoritku. Mesti aku harus melakukan tindakan yang ekstrim. Lihatlah lagu cinta yang hebat ini. Aku bisa merasakan telinga aku mengerting karena lagu yang jelek itu Enid. Tapi aku yakin aku akan menunjukkan musik sesungguhnya. Aku matikan lampu agar tidak ada musik pop yang menggangguku. Sekarang perhatikan aku. Aku tak hanya punya lagu yang bagus, tapi juga tarian. Sangat cocok dengan lagu ini. Wednesday, mengapa kamu matikan lampu? Aku takut gelap. Biarkanlah ada cahaya. Hooray! Kamu harus matikan lampu secara diam-diam agar ini tidak pernah menyalakan. Jangan coba-coba ya. Aku akan memberikan kamu manicure dan pijat tangan. Lalu menyalakan lampunya. Wednesday, aku tidak bisa melawan dua orang. Aku minta maaf, tapi kamu harus disingkirkan. Tidak, tidak. Makhluk itu datang untuk kelinciku. Kamu boleh pegang, tapi pelan-pelan ya. Permainan yang keren. Oh, perutnya bicara padaku. Artinya lapar. Kita harus makan sesuatu. Tapi apa? Aku akan memesan satu kulkas penuh dengan makanan. Oke, bagus. Itulah pengantarku. Halo. Mungkin ini pesananku. Terima kasih, masuklah. Kamu bisa menaruhnya dalam kulkas ini. Terima kasih, sampai jumpa. Akhirnya aku bisa makan. Apa yang kubawa di sini? Wah, permen karet kesukaanku. Mari kita lihat. Hmm, sangat enak. Dan ini soda yang luar biasa. Oh, inilah aku perlukan sekarang. Enak. Aku telah bekerja keras sampai-sampai aku lupa makan. Aku harus mencari sesuatu untuk dimakan. Apa yang ada di bagasiku? Ayo kita lihat. Oh, hanya lapisan debu yang tebal. Hmm, masih ada beberapa jeli mata favoritku di sini. Tolong ambilkan aku minum. Ini sangat enak. Ayolah. Terima kasih. Aku harap ini adalah mainan segar. Ayo, Enid. Ini hanya jus cherry. Apa? Ah! Uh, kamu aneh. Aku agak merindukan kesenangan. Aku ingin mengadakan pesta. Kotak ini memiliki semua yang aku butuhkan. Sebuah bola disko untuk pesta yang hebat. Bagaimana jika kamu pencet di sini? Dan taruh di atas. Dan nyalakan tombolnya. Wah, sangat keren. Aku harus memanggil teman-temanku. Hai, kalian harus datang loh ke tempatku. Ayo lebih cepat datang. Aku menunggu kalian ya. Apakah mereka sudah datang? Cepat sekali. Halo, Sophia dan Rachel. Ayo nongkrong di kamar baruku. Kamu pasti belum melihatnya. Wah, haruskah aku menyetel musik? Ayo kita menari. Dan aku sarankan kita berfoto selfie sebagai kenang-kenangan. Wah, kita sangat cantik. Terima kasih. Apa itu? Apa yang terjadi? Eh, dari mana asap ini? Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang kumpul dengan teman-temanku. Casey, kamu sangat lucu dan menakut-nakuti orang. Oh, aku akan menimbunkanmu. Ayo kita lihat. Jangan makan aku hantu. Jangan makan. Apakah dia sudah pergi? Ini temanku Jessica dan ini Sam laba-laba. Mereka ingin bertemu denganmu. Apakah iya? Aku tidak percaya. Ini sangat manis. Berikan padaku laba-labamu. Aku punya topi untuknya. Itu akan membuatnya terlihat jauh lebih manis. Dan untuk muda singka, aku punya pakaian yang luar biasa. Kamu terlihat sangat cantik dengan rambut gaun merah mudamu. Sebuah kesulit kecil, kamu sangat cantik. Senang sekali bisa bermain bersama. Aku punya jepit rambut yang bagus untuk Wednesday. Ayolah. Baiklah, tapi jangan membuat mata itu lagi. Atau kelucuan yang bisa membuat aku mual. Terima kasih untuk jepit rambutnya. Enid, kamu begitu hangat. Aku agak menyukainya. Hmm, mama, belikan aku coklat. Siapa yang berisik? Ini baru jam 2 siang. Tunggu sebentar. Apa ini tanggal 31 Oktober? Berarti ini adalah awal dari periode lucon Halloween, Suster Jane yang menyeramkan. Dan lucon pertama adalah balon dan hantu spray putih. Jangan lupakan wajah seramnya. Buh, bagaimana? Menakutkan kah? Kalau begitu, ayo kita mulai. 
Kamu harus sangat, sangat tenang. Bu, ini dia adik yang sedang tidur nyenyak. Kamu bisa menggantungkan hantu tepat di atas kepalanya. Sehingga itu adalah hal pertama yang dilihatnya ketika membuka mata. Setelah hantu itu, dia akan melihat tangan dan ada sarung tangan raksasa yang menyeramkan. Ah, ah, ah. Dia pasti ingin bangun dan mencari aku. Tapi dia tidak akan pergi jauh dengan permen bundar di bawah kakinya. Berikutnya adalah bagian yang paling keren, lendir hijau di atas piring. Dia akan jatuh ke dalamnya. Ini akan menjadi sangat lucu. Dan sekarang, untuk satuan terakhir. Dinding bata bersama di lorong. Mari kita lihat dan tertawa bersama. Oh, pagi yang indah. Mama, monster macam apa ini? Monster! Oh, ini hanya sarung tangan. Ini pasti Ben. Ah! Aku akan menemukanmu. Aku terjatuh. Aku harap itu bukan ingus. Itu saja, Ben. Aku akan menangkapmu. Aku datang untukmu. Apa ini? Ini duri lorong? Oh, ini hanya dinding buatan. Selamat pagi, adik. Selamat Halloween. Ha, kamu terbangun dengan suasana hati yang buruk. Sungguh pertunjukan yang keren. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Kita harus makan sesuatu untuk sarapan. Susu? Kita sarapan sereal. Uh -huh. Tapi Jane sangat asyik dengan acara ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menjahilinya. Hmm. Mari kita tuangkan semua sereal manis ke dalam piringku. Yes. Tapi aku punya sesuatu yang sedikit lebih menarik untuknya. Cacing yang menjijikan. Hmm. Sekarang kita akan menuangkan semuanya ke dalam kemasan sereal dan memberikannya kepada Jane. Aku harap dia menyukai sarapan ini. Baiklah, ayo kita lihat. Halo, aku sudah menyiapkan sarapanmu. Ini cangkir, susu, dan sereal. Aku bahkan tidak lupa sendoknya. Silakan makan. Uh, sangat lucu kakak, terima kasih Aku baru saja melihat acara yang keren Aku sudah menontonnya sepanjang hari Dan aku tidak bisa berhenti Aku pun belum sarapan Tapi kamu tahu aku suka oatmeal dengan susu Ternyata aku benar-benar lapar Baunya sangat enak dan hmm. eh, Apa ini? Ah, Menjujikan ah, Kamu sarapan dengan cacing Aku telah menemukan ide keren Untuk mengerjai kakakku Mari kita buat meja palsu dengan tapak meja hitam yang berlubang untuk wajahnya. Kita akan menaruh popcorn di atasnya dan membuat riasan wajah yang menakutkan. Dan sekarang, kita bisa menakut-nakutinya. Wow, satu ember penuh popcorn. Luar biasa. Sekarang kita akan makan sambil menonton video. Oh, terlihat tidak menyakinkan, tapi... ah. Monster apa yang menggigitku? Aku adalah monster popcorn. Kamu tidak boleh makan popcornku. Jangan makan aku. Ide baru yang keren untuk sebuah lelucon datang untukku. Sebuah lengan palsu datang padaku baru-baru ini. Dan Jen baru saja mendekorasi ruangan untuk Halloween. Akan sangat lucu jika aku tidak sengaja mengebor lenganku. Aku hanya perlu memakai lengan palsu sempurna. Jen... Apa yang kamu lakukan? Ayo biar ku bantu. Aku membawakan peralatan yang cocok untukmu. Aku akan mengebor lubang di dinding untuk paku. Oh, hidungku gatal. Oh, tidak. Tanganku, tanganku. Aku mengebor lenganku. Oh, tidak. Apa itu tangan, Ben? Apa itu tangan palsu? Oh, dia mengerjaiku lagi. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mengerjai dia dengan otak buatan. Aku butuh perban berdarah untuk ini. Aku butuh darah palsu. Dan celupkan perbannya. Ayo kita takut-takuti dia. Mengapa Wensi menarik pisau? Mama, menonton film horror sebelum tidak ada ide yang buruk. Apa yang terjadi sebelumnya? Oh, Jin, maukah menonton film denganku? Apa kamu bawa makanan yang enak? Berikan kripiku. Apa yang terjadi? Apa? Jin, Jin, otakmu. <tuh> Cepatlah, lari. Aku punya ide baru untuk mengerjai adikku. Aku akan mengukir wajah menakutkan dari labu yang pasti akan membuatnya takut. Ayo kita ukir di sini. Untuk sebuah matanya dan sekarang mulutnya. Sekarang kita harus menaruh lilin di dalamnya dan selesai. Sekarang kita harus meletakkan monster labu kita di bawah tempat tidur Ben. Dari kegelapan, 
wajah ini terlihat lebih menakutkan. Tapi itu tidak cukup. Kita harus meninggalkan jejak kaki yang berdarah. Seolah-olah ada monster yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Sekarang kita harus melarikan diri sebelum main tiba di sini. Lagu favoritku sedang diputar. Iya, yeah, dan ini adalah favoritku. Uh. Oh, jejak kaki apa itu? Dan mengapa mereka mengarah ke bawah tempat tidurku? Aku takut. Siapa yang ada di sana? Mama! Mama, tolong! Ada monster! Apakah kamu sudah tidur? What? Apa? Uh, ini jam 8 pagi dan dia sudah tidur. Dia akan bangunkanmu. Bangun! Ma, kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku mau ganggu. Jika kamu tidak bangun sendiri, aku akan menarikmu dengan paksa. Bangun. Jika kamu tidak bangun, maka air ini akan datang kepadamu. Hey, hmm, Apa yang kamu lakukan, Ma? Aku membangunkan gadis kesayanganku di hari ulang tahunnya. Selamat tahun, sayangku. Tentu saja, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Cepat buka bungkusnya. Uh, uh, mama, ini buku. Terima kasih. Ah, kue. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mama. Aku akan memakannya dengan lezat. Nona Phoebe. Night. Bangun hari yang indah di luar sana. Ah, oh, dia tertidur lelap. Phoebe, selamat pagi. Buka matamu yang menakjubkan. Ah, selamat pagi, Kim. Kamu sudah menyiapkan segalanya untuk pagi yang sempurna. Ini adalah masker emasku. Mari kita tempelkan di mata untuk membalikan tanda-tanda ketuaan. Oh, terima kasih. Kamu mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Ini hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Miss Phoebe. Hah? Ayo kita coba. Oh, menjijikan. Mungkin akan ada sesuatu yang lain. Oh, di mana hadiahku? Oh, tas emas ini pasti untukku. Oh, apa isinya? Sepatu baru, oh, tas, aku tidak butuh tambalan lagi. <laughs> um, ayo kita buka hadiahnya. Hmm. Oh, kamu tahu apa yang aku inginkan? Hmm, iPhone baru. Hmm. Baguslah, mari kita buka tasnya dan lihat kameranya. Aku harus memposting foto-foto keren di setiap media sosial yang aku punya. Senyum. Bagaimana dengan ini? <sighs> oh, kamu bisa pergi sekarang. Okay. Sayang, di mana kamu bangunlah? Kenapa begitu lama? Kenapa kamu di situ begitu lama? Kamu harus pergi ke sekolah dan kamu harusnya lebih cepat. Ayo sayang. Oh, oh aku harus milih pakaian yang akan aku kenakan ke sekolah hari ini. Ah, oh, betapa banyak pilihan yang aku punya. Satu pakaian yang sangat bagus, sangat cantik. Ayo berpakaian. Baiklah, aku yakin semua orang akan memujiku hari ini. Ah, celana jeans ini bernoda. Aku tidak bisa pergi ke sekolah dengan pakaian ini. Semua orang akan tertawa pada aku. Karena ini adalah satu-satunya jenis terbaik yang aku punya. Aku punya ide. Aku akan berbagi dengan kalian trik cepat yang aku temukan di TikTok. Aku membutuhkan beberapa klip majalah keren, lem, dan kuas. Sekarang kita oleskan lem pada kuas dan oleskan pada clipping yang kita punya. Tempelkan semua clipping ke jeans yang ternodai. Sekarang kita perlu memercikannya dengan air. Bagus. Sekarang kita lihat keajaiban apa yang aku tunjukkan. Ini adalah celana jeans tua kotor berubah menjadi celana jeans yang keren. Wah, wah, wah. Apa yang akan dikenakan hari ini? Seandainya serman itu bisa berbicara kepadaku, dia akan memberitahu aku apa yang aku harus gunakan. Aku memiliki terlalu sedikit sepatu dan gaun. Aku harus pergi ke Mila untuk memperbaharui isi pakaianku. Oh, semuanya sangat tinggal zaman. Oh, bagaimana aku terakhir di sini? Kim, aku perlu bantuannya. Iya, Phoebe. Apa yang oh. bisa kubantu? Oh, oh, ini adalah kode merah untuk tidak ada yang bisa dipakai. Ayo kita mulai. Hmm. Ayo second. kita terbang ke Perancis untuk membeli tren baru di sana. Oh, aku lari. Oke, okay, ini punyamu. Inilah semua yang aku butuhkan. Terima kasih, Kim. Kamu bisa pergi. Tapi lain kali kamu harus sedikit lebih cepat. Oh, bagus. Ini sangat luar biasa. Dan aku bisa pergi ke sekolah. <laughs> Ini adalah sekolah favoritku lagi. Aku bahkan tidak terlambat hari ini. Halo oh. semuanya. Ini hanya perasaanku atau gadis buku itu bicara dengan kita. Siapa yang mengendari mobil merah muda itu? Apakah dia orang baru? Perhatian, kita sudah sampai di sekolah. Phoebe membutuhkan kartu merah muda sampai ke depan sekolah agar sepatu mahalnya tidak kotor. Dan 
dia bisa keluar sekarang. Oh akhirnya, halo semuanya, aku Phoebe, aku teman sekelasmu yang baru. Aku harap setidaknya satu orang di sini memiliki uang sebanyak aku. Wah, wow, dia terlihat keren. <laughs> Ayo kita pergi. Oh, kita harus pergi ke kelas. Aku ingin bertemu dengan Phoebe. Tapi aku pikir aku terlambat. Ayo cepat. Tolong masukkan kodeku karena terlalu rumit dihafal. Oke, bagus. Wah. Oh. Ini ada tempat yang indah. Aku membutuhkannya. Uh, di mana ya? Uh, itu dia. Itulah tas belajar kecilku. Aku harus menaruh catatan kecilku di sana. Bagus. Hmm, terima kasih bantuannya. Oh, ini sangat sulit. Aku tidak bisa melihat apapun. Ah, aku jatuh. Siapa itu? Hello. Ah, lihatlah. Ah, orang bodoh. Oh, keren. Ini menyapaku. Kita harus mengambil semua buku dan menaruhnya di laci. Senang sekali jika ada yang membantu membawakan bukuku. Dan di sini aku memiliki satu laci penuh dengan buku yang berjilid-jilid. What? Ah, oh, ini sangat membosankan. Kita harus melakukan sesuatu pada laci ini. Ah, oh, tapi apa? Aku masih mempunyai uh, gambar. Mungkin kalau ditempel akan terlihat bagus. Aku akan menaruh semuanya di pintu dan mungkin ini akan terlihat keren. Sangat menyukainya. Aku harus pergi ke kelas. Uh, lihatlah semua ini. Wow! Uh, dan aku pikir aku sekarang terlambat. Ayo pergi. Teman-teman, lihatlah tes matematika di papan tulis ini. Ini tidak terlihat sulit. Karena kita akan mengulanginya jutaan kali. Aku akan membagikannya. Kita akan menyelesaikannya, ini sangat keren, sehingga aku belajar untuk ujian di rumah. Yang harus aku lakukan adalah menuliskan nomornya. Uh, aku tidak punya pupen lagi, ah uh, menyebalkan. Aku pikir, uh, tidak, tidak. Uh, uh, setidaknya ini manis. Uh, aku akan mengharus sesuatu. Aku bisa memasukkan semua permen ini ke dalam tempat, dan menambahkan air agar mendapatkan cat yang bisa aku gunakan untuk menggambar. Oh, keren. Aku sudah belajar ini dari lalu, jadi ini sangat mudah. Ibu akan sangat senang dengan nilai yang aku dapatkan. Ah, aku tidak begitu senang. Aku tidak belajar matematika sama sekali. Kenapa aku harus belajar? Ini udah bagiku untuk mendapatkan kutu buku untuk melakukannya untukku. Ayolah, bantulah tesku. Dan? Kalau begitu, kamu akan melakukannya demi uang. Wah, itulah aku melihat binar di matamu. Jadi kamu akan melakukannya? Uh, bagaimana dengan tugasnya? Uh, ayo cepatlah, waktu hampir habis. Uh, bahkan masih menyisakan waktu untuk membaca. Aku ingin tahu berapa nilaiku. Uh, day, yay, yay, aku hebat. Bagaimana denganku? Apa? Apa? Aku salah, semua salah. F minus. Hey, kutu buku. Kamu seharusnya mendapatkan nilai A. Yay, istirahat. Akhirnya kita bisa menikmati sedikit makanan ringan. Kim, tolong singkirkan buku-bukumu dari mejaku. Ya, terima kasih. Sekarang aku harus menata mejaku agar bisa makan siang seperti di rumah. Oh, bagus. Uh, Cek apa yang mereka buatkan untukku. Ini menjijikan. Aku harus ganti yang lain. Ayolah, berikan aku sesuatu yang enak. Uh -huh. Apa ini? Oh, kali ini pizza. Uh -huh. Sesuai denganku. Bagaimana denganmu? Biasa membungkuskan kebakan siang yang enak. Dia selalu menyelipkan catatan lucu untukku. Oh, sangat enak. Ini adalah roti lapis kucing kesukaanku. Roti lapis kucing dan catatan lucu. Orang tuaku bertemu semandang waktu. Jadi mereka tidak punya ide. Bagaimana kalau kita bertukar? Ah, luar biasa. Ini adalah pizza yang lezat. Tempat ini benar-benar merindukan sebuah pesta. Jen, jangan hanya berdiri di sana. Ayo lakukan berpesta. Aku belum pernah ke pesta yang lebih keren dari ini. Kukul ini untuk Mufini. Hei, gaun baru ku rusak. Siapa yang menempakannya? Apa yang kamu tertawakan? Aku baru saja merupakan koktelku. Ibu ini adalah aib yang luar biasa. Aku akan pergi. Oh, tidak ada yang mau bertemu demanku. Aku memalukan. Phoebe, apakah kamu baik-baik saja? 
Aku mengerti kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku punya ide. Phoebe, kenapa aku tidak menjamkan kaosku? Nenekku merajutnya untukku. Sekarang kamu punya baju yang keren dan unik. Ayo kita mulai pesta. Oh my God. Aku kembali dengan pakaian baru yang keren. Bagaimana pendapatmu tentang pakaian baruku? Ini benar-benar cantik, bukan? Terima kasih, Jen. Ayo kita menari. 